We staan op de site van Tour en Taxis, een groot park, veel uh, jonge bedrijven, maar ook heel veel nieuwbouw. Althans, voor Brusselse normen is dit veel. Oké, okay, nou, uh, voor Amsterdamse normen is dit nog niet heel veel, dat ga je wel zien. Jij gaat onder andere naar Havenstad, gigantische nieuwe woonwijk die eraan gaat komen. En uh, je gaat ook zien dat uh, voor sommige bewoners het moeilijk is als er nieuwbouw bij komt, want daardoor verandert ook de structuur van de buurt. Ah ja, jij gaat met de Brusselse bouwmeester spreken over wat er in Brussel allemaal nog zal bewegen. Misschien komt dat bij hem ook wel aan bod, maar je gaat ook binnenkijken bij de mensen en je zal ontdekken hoe Brusselaars samenwonen, in welke vormen dat hier soms gebeurt. Hoe zien Amsterdam en Brussel eruit over 20 jaar? Margo van Brus en Menko van AT5 gaan op zoek naar de toekomst van elkaar steden. Met bewoners, dromers en bestuurders kijken we wat er zal gebeuren in de stad van de toekomst. Woon ik lekker in Brussel? Ja, heel lekker. Denk je dat als je over twintig jaar nog eens naar Brussel kijkt, dat er dan heel veel is bijgebouwd? Ja, dat denk ik wel. En daar vrees ik ook wel een beetje voor. Brussel en Amsterdam bloeien. In de jaren voor corona liep het aantal inwoners in beide steden snel op. Brussel bestaat uit 19 gemeenten die samen ongeveer 1,2 miljoen inwoners tellen. De stad Amsterdam heeft er nu nog geen 900.000. Maar de ambitie is dat dat er in 2050 al meer dan 1,1 miljoen zullen zijn. Brussel heeft dan volgens de laatste verwachtingen ongeveer 1,3 miljoen inwoners. Maar de coronacrisis en de economie blijven onzekere factoren die de bouw kunnen vertragen. Het is dus niet eenvoudig om de ontwikkeling van de steden te voorspellen. Ik woon in West. En jij woont in Oost. Oost. Ja, het is misschien wel netter geworden. Ik ben niet, dus oh, het is voor ja. mij niet positief, de definitie. Aangeharkter. Maar ik vind het wat meer aangeharkt. Maar ja. dat is sowieso in heel Nederland wel zo. Het is wat tuttiger. Ik woon niet meer in Amsterdam. Vroeger wel? Ja. En wat was je impressie als je hier woonde? Druk. Ja? Ja. Ben je daarop weggegaan? Nee. Nee, andere reden. Ik ben weggegaan met de deur is. <laughs> Dit heet de Jordaan. Dat is gewoon een oude volkswijk en uh, dat is een hele arme wijk geweest en uh, dat is het nu niet meer. Uh, uh, maar er zijn nog steeds wel arme mensen zoals ik. Wonen in Amsterdam is duurder dan in Brussel. Een gemiddelde koopwoning kost binnen de ring wel 7000 euro per vierkante meter. Buiten de ring, dus ver van het centrum, is dat ruim 4400 euro. Maar dat is nog altijd duurder dan de gemiddelde prijs in heel Brussel. In Brussel kun je dus rianter wonen voor minder geld. Brussel is vandaag een van de Europese steden waar je nog relatief goedkoop in het centrum kan wonen. Ook daar stellen zich uitdagingen, zeker met het soort ontwikkeling en gentrificatie die hier aan de gang is. In Brussel wordt gebouwd aan het kanaal en aan de noordkant van de stad, maar niet buiten de grenzen van het gewest, want dat mag niet. Je hebt heel veel bestuurslagen en dus Brussel is ook een gewest, een taalgebied, een dubbel, dus een tweetalig taalgebied, met een duidelijk omschreven grens, met een duidelijk karkan. En dat leidt tot de reflex bij veel Brusselse bestuurders om alles op eigen grondgebied te willen doen. Het mag niet naar buiten vertrekken. Dat is misschien op bestuursniveau niet zo slim, maar eigenlijk vanuit stedenbouwkundig standpunt is dat ook een, een, eigenlijk een zegen, omdat je daardoor gedwongen wordt moeilijke oplossingen te bedenken, om dingen te combineren, te stapelen, te verdichten, juist omdat dat keurslijf van de begrenzing eh, er ons toe dwingt. Betekent dat meer de hoogte in of dichter bij elkaar of minder ruimte per uh, huishouden? Uh, meer de hoogte in, dichter bij elkaar zeker. Hè. Onze normen van uh, aantal vierkante meter per huishouden liggen genereuzer dan bij jullie. Hè. Dus op dat vlak willen we niet te veel inbinden. Maar vooral uh, complexere gebouwen. Dus hier, hier langs het kanaal wordt heel veel, worden heel veel appartementen gebouwd. Dat is ook goed, want we hebben er nood aan. Hè. Er, is, uh, er zou misschien wat meer menging mogen zijn van de betaalbaarheidscategorie van de appartementen. Maar toch, wij willen dat dit kanaal niet de klassieke waterfrontontwikkeling wordt, zoals we in zoveel Europese hoofdsteden gezien hebben. Hier in Brussel lopen we wat achter door die bestuurlijke complexiteit, maar dat laat ons juist nu toe het anders te doen. En een van de cruciale dingen die we anders willen doen, is hier ook langs het kanaal bedrijvigheid te houden. Amsterdam zal groeien op Eiburg, in de Sluisbuurt, maar vooral in Havenstad. Een wijk die zal verrijzen midden in het havengebied, waar nu nog veel zware industrie huist. Havenstad is uh, een van de grote nieuwe projecten. Ja. Hoe zal Havenstad eruit zien en wat voor iets 
wordt het eigenlijk? Nou, we hebben goede moed gekregen. Hafstad is een enorm project, 650 hectare uh, op het land. Uh, tien uh, stadsbuurten, twee stadsparken, uh, 70.000 woningen misschien wel, plus werken daarbij. Uh, 45.000 uh, uh, werkplaatsen uh, zien we er ook nog voor ons. Uh, hier om ons heen zien we ook nog de oude industrie, zwaar, ja. uh, veel geluid, stof uh, en dat soort zaken. Ja, die uh, uh, gaat zich herschikken. Wat je hier ziet als je hier rondloopt, uh, is dat in de eerste twee of drie lagen van de gebouwcomplexen, uh, die best hoog zullen zijn uh, trouwens, hè. een gemiddeld gebouw zou zo 30 meter hoog uh, kunnen zijn hier, ja. dat in de eerste drie uh, lagen, de eerste 10 meter, dat er van alles in zit. Werken, voorzieningen, entrees van woongebouwen, lichtindustrie, een, uh, iets voor de stad uh, bijvoorbeeld, een bibliotheek of ja. iets dergelijks. En daarboven heel veel wonen. Sluisbuurt bouwen we eigenlijk vanaf het begin uh, op, is een, is een nieuwe uh, plek. En Havenstad is nu al een bestaand gebied. Daar is nu havenbedrijf en daar gaan we een woon-werkwijk van maken. Dus aan de ene kant mogen we een beetje voor God spelen, um, een eigen eiland maken en daar een wijk op bouwen. En aan de andere moeten we ons verhouden tot de bedrijven die er nog zijn. Dus dat is een langzame transformatie waar we best wel lang de tijd voor nemen. We zijn nu bezig in Sloterdijken. En wat is groot of klein in Nederland? Uh, nou, klein is, uh, dat zit je een beetje zo. Die 50 vierkante meter, hè? 45, 50 vierkante meter. Maar groot, dan is die 90 vierkante meter. Uh, dan houdt het wel een beetje op, want de, de, de ruimte is natuurlijk schaars. Waar we heel erg naar kijken is dat bijvoorbeeld in dat, uh, bij Havenstad... dat we het openbaar vervoer daar goed geregeld hebben. Dus het is essentieel dat we de metroring daar kunnen sluiten. Op dit moment sluit die nog niet op elkaar aan. Het is nog geen rondje. Uh, er zit er nog een begin en een eindpunt aan. Als we dat rondje gemaakt hebben, dan is Havenstad ook echt goed... met het openbaar vervoer bereikbaar. En dat is nodig, want we willen er een auto wijk van maken. Je schrijft gewoon in voor je auto of je reserveert hem eventjes... Is hij in je garage er niet, dan kan die uh, verhuurder van die auto kan hem wel weer brengen. Uh, bijvoorbeeld uit de buitengebieden. Ja. Dus het, we, gaan de, we zien die auto ook meer als een service. We proberen nog één ding te doen met het uh, nieuwe bouwen, is dat we de gebouwen aanpasbaar uh, proberen te hebben. Zodat je ook na 15 of 20 jaar, als een, als een renovatieslag nodig is in een gebouw, interieur, dat je misschien ook een, een kamer bij kan uh, okay. voegen. Dus dat je met je buur... Afspreekt. Ja, ik neem er eentje over. Ja, of he, de, de, bij huurwoningen kan dat natuurlijk ook gebeuren door de, de, degene die dat verhuurt. He. Corporaties zullen voor een groot deel ook de sociale woningen of soms ook middenwoningen uh, verhuren. Ja, die kunnen dan misschien het gebouw wat meer afstemmen op de nieuwste uh, behoeftes. Hoe ziet het nieuwe wonen er straks uit in Brussel? Nou, ik heb hier misschien een voorbeeld gevonden, namelijk een cohabitation in Elsene. Hier wonen meer mensen bij elkaar en ik krijg een rondleiding. Hallo, welkom in zijn. Thanks. So, here you have the living room, kitchen and dining room that all the housemates are sharing together. Mm -hmm. It reminds me of the time when I was a student, mm -hmm. but you are not students, you're like a face further. We are more targeting young workers um, mm -hmm. that want to settle uh, in a new city and, and meeting and sharing moments with, with people. Okay, let's even kijken uit welke landen de mensen hier komen. Uh, which country are you from? I'm from Germany. Germany? From France. France? I'm from France as well. Uh, France? From Spain. Spain? Yeah, from Amsterdam. Amsterdam! Yes. Hey. Dat had je niet verwacht, hè? AT5 op nee, de Nee, had ik niet verwacht nee, in mijn huis. Uh, maar heel leuk. En, ja. uh, ik woon hier pas net, pas een week. Maar, uh, heel en het grootste verschil op Brussel, Amsterdam? Uh, zulke huizen waar je makkelijk in, in kan gaan wonen. Is Som dit voor jou de toekomst ook, denk je? Gewoon dat dit gewoon in, ook in Amsterdam zou moeten kunnen? Het lijkt me wel heel chill als het meer, als het meer mogelijk zou zijn, ja. We have rooms that are um, from 600 euro to around 1000 euro for the one for couples and families. Mm -hmm. um, and in this room price, we have everything included. We have um, a new project uh, where uh, we are welcome uh, in, in one house uh, situating in the Châtelain area. Uh, couples, um, families um, with one children, a divorced. Isn't Cohab a little bit of a monster that's eating away the houses of the, the Brussels people and it will be very expensive for people to live here? So that, that's, a, that's a good question. So we are buying houses that uh, a normal um, family um, will not be able to afford. Uh, it's pretty expensive houses, uh, around a million euro. Um, so I, I don't think that on this point uh, we are closing the market regarding the, the price range. Betaalbaarheid is voor beide steden een grote uitdaging. 
Maar Amsterdam heeft wel veel meer sociale huurwoningen dan Brussel. In zo'n woning betaal je maximaal 752 euro per maand. Van de 190.000 huurwoningen is ongeveer 40% sociaal. Toch zijn er lange wachtlijsten, want als je in een sociale huurwoning zit, dan mag je daar blijven wonen. In Brussel is slechts 7% van alle huurwoningen een sociale huurwoning. De laatste 10 jaar, 20 jaar zijn woningen enorm veel duur, duurder geworden. Dus het is uh, absoluut nodig, denk ik, dat wij als overheid meer gaan ingrijpen. Dat we huurprijzen uh, controleren. En ook dat we meer publieke woningbouw zelf bouwen om op die manier betaalbaar wonen in de stad aan te bieden. In de Belgische traditie is publieke woningbouw helemaal niet zo sterk als bij jullie. Hè. Bij ons is 7 op 10 mensen in België is de eigenaar van de woning waarin ze wonen. Dus dit is een land van eigenaars, niet van huurders. Dus dat is ook een mentaliteit die zal er moeten veranderen. Amsterdam gaat hard aan de weg timmeren de komende decennia. De verwachting is dat er vele tienduizenden woningen bijkomen. Door de hoge prijzen verhuizen ook veel mensen naar wijken die vroeger minder populair waren en dus nog enigszins betaalbaar zijn. Wijken zoals Noord. Maar dat levert ook spanning op met mensen die er al jaren wonen. Hier staan we eigenlijk een beetje in het oude centrum van Noord, zou ik nou, dit zeggen. Dit is banne 2, uh, ja. je hebt nog een banne 1. Ja. Ik weet niet of u dat heeft gezien, maar daar is al een nieuw winkelcentrum, ja. er is al volgebouwd. Er staan uh, hogere woningen ja, ook. Ja, we he? komen ja. hier achter. Aan de achterkant komen er nog wat hogere. Hier komt er ook nog uh, uh, komen de woningen te staan. De stad is zo snel veranderd dat er ook mensen zijn die denken, wat gebeurt er met mijn stad? Ja. Hoor ik hier nog thuis? Hè? Het wordt hier overgenomen. Dus in onze plannen voor de stad, in onze omgevingsvisie 2050, hebben we ook heel erg gezegd, we hebben ambities als het gaat om groeien binnen grenzen. Dus we willen niet buiten de stad. We hebben ambities over betaalbaarheid, we hebben ambities over groen en duurzaamheid. Maar we hebben ook die ambitie over samen stad maken. Om te zorgen dat mensen meer zeggenschap over hun eigen omgeving gaan krijgen. En dan gaat het over de inrichting van de openbare ruimte. Dan gaat het om die woonconcepten. En dat gaat het ook af en toe om nog een beetje vrije ruimte. Want je moet niet alles willen invullen en je moet ruimte houden voor verwondering, nieuwe plekken, bijzonderheden in de stad. En wat is de invloed van al die nieuwbouw op, op, op deze plek en op jullie? Nou ja, groen en uh, onze sociaal contact. Ik hoop dat het wel uh, uh, blijft en dat onze groen uh, ook voor de kinderen uh, blijft en voor onze vogeltjes. U zit ook bij Verdedig Noord. Waarom is die organisatie nodig? Omdat wij onze plek als bewoner uh, terug willen krijgen hier in uh, Banne. En daar maakt uh, Verdedig Noord zich hard voor. Uh, hierachter staat uh, het gebouw De Rietwijken. Het is een buurthuis met de bewoners voor de bewoners. Mm -hmm. En daar zitten nu uh, ja, andere mensen in. Hoe komt het dat al die plekken geprivatiseerd zijn? Uh, dat is besloten door de gemeente. Mm -hmm. Ik denk dat er, uh, ja, elk vijf jaar wordt er iets anders wordt. De, de bewoners zijn ook niet meer betrokken geweest bij. Nee. Uh, nieuwe plannen. Want dat is in Noord een beetje het probleem. We hebben daar gesproken met een vrouw die lid is van Verdedig Noord en die echt zegt wij willen dat mensen naar ons luisteren, maar ze voelen zich niet echt gehoord. Ik denk dat dat uh, niet alleen een opgave is voor mensen, maar ook heel erg voor ons als bestuurders ja. en ambtenaren van Amsterdam. Want we hebben heel erg de neiging om alles in onze eigen tegen, tekentafel te gaan maken en dan mensen daarmee te verblijden. En we moeten het eigenlijk omdraaien. We moeten eigenlijk eerst de buurten in en kijken wat voor ideeën er zijn, wat mensen nodig hebben en dan vervolgens gezamenlijk uh, plannen gaan ontwikkelen. En dat betekent ook een cultuuromslag vanuit onszelf. Een laatste thema waar beide steden rekening mee zullen moeten houden is het klimaat. In de stad wordt het heel wat warmer dan in de omgeving rond. Daar zijn de beleidsmakers zich van bewust. Waar wij in Brussel nu absoluut voor staan, is een goed en een nieuw evenwicht vinden tussen die noodzaak van verdichting en compacte stad, die ook van belang is voor duurzaamheid, alles op na in nabijheid, maar een andere kant van een duurzame stad, een ook voldoende groene stad, die uh, buitenruimte biedt, die de mensen toelaat, uh, zoals tijdens de afgelopen coronacrisis, op adem te komen en die ook nodig zal zijn om de hittestress in de stad te bestrijden. Ja. Dus, maar dan zal er iets moeten wijken. En wat zal dat worden? Ja, dat wijken, dat is, uh, soms uh, zullen het creatieve oplossingen zijn. Net zoals we bewezen hebben door bedrijven te integreren in, in woongebouwen. Uh, maar er zullen ook af, uh, inderdaad af en toe drastische keuzes moeten gemaakt worden om niet te bouwen, maar om 
uh, terrein open te houden. Zorgen dat het wijken zijn met heel veel groen, met goede maatschappelijke voorzieningen, met goed openbaar vervoer. En dat niet op het laatst er nog een keertje bij gaan bedenken, maar vanaf het begin af aan al te zeggen, complete wijk. Alles moet daar zijn, op loopafstand, misschien fietsafstand, zodat je uh, alles kan vinden in je eigen wijk en je daar dus ook je eigen buurt van kan maken. Hey mevrouw. Zie je jezelf al wonen in Brussel? Uh, jawel, zeker wel. Okay. Ja, veel ruimte, niet al te duur. Dus uh, dat is absoluut uh, een pre. Ja, hoe was het in Amsterdam? Ongelooflijk boeiend. Er wordt heel erg veel gebouwd in Amsterdam. Nog veel meer dan ik uh, mij had kunnen voorstellen. Dus over twintig jaar tref je daar gewoon twee, drie, vier nieuwe Amsterdammen aan. Hè. Dus het wordt uh, ontzettend groot. Dat is ook nodig, hè, want er zijn heel veel mensen die een woning zoeken. Of die woning ook betaalbaar zal blijven, daar heb ik nog altijd mijn vragen bij. Want het is natuurlijk nieuwbouw, het is hip, het is duur dan toch. Hè. Dus dat blijft een vraagstuk. En verder vraag ik mij ook wel af hoe ze die nieuwe bevolking bij de oude de bevolking op een harmonieuze manier gaan laten vermengen. Ook daar is een uitdaging. Het goede nieuws is wel dat dat in Noordal gebeurd is, dat er moeilijkheden zijn, dus zodat ze daar lessen uit kunnen trekken voor de andere wijken die gaan komen. Ja. Maar Amsterdam zal wel altijd een dure stad blijven om te wonen, denk ja. ik. Ja, dat vrees ik ook. Uh, Brussel zal dat uh, misschien iets minder zo zijn, maar ook Brussel timmert aan de weg. En wat ik heel erg leuk vond om te merken is dat uh, ja, over twintig jaar dat je uh, vaak een ander soort samenstelling hebt in die huizen. Dus dat de gezinnen misschien een klein beetje naar de achtergrond gaan. En dat mensen dus van die eenpersoonshuishoudens ja, toch meer persoonshuishoudens willen maken om bij elkaar te willen blijven wonen. En die cohabitation, dat zou best iets kunnen worden wat zich gaat uitbreiden. Dus ja. dat is mijn voorspelling. Dat ja. denk ik ook. Ik denk dat daar juist zit. De Stad van de Toekomst kwam tot stand met steun van journalismfun.eu.